Eh? Infatti. Sì. Vai. Buonasera. Buonasera. Okay. Buonasera a tutti, po polacchi. Mi faccio il post-podcano, Andrew Saverick Sport e Gnisbona. Ora salviamo il Ivizio Radice. Penso che ci sono le diverse tumaccine. Ora salviamo il Mieszanie. Prawdopodobnie w języku włoskim najwięcej, bo tak najłatwiej ją rozmawiać, ale też jako w angielskim, jest z nami również Mateo Kaculani. Buona sera a tutti. Tak, także Iwica, przede wszystkim Iwica. Cosa pensi di atmosfera di Halamishu? Adesso? Stasera? Oppure anche quale hai giocato tanti anni fa? I can say, I played three times. I played three times uh, in uh, Halamistrov, one with Zelena Gora, and that was the craziest atmosphere because it was derby and the gym was full with the flags and everything. That was crazy atmosphere. I, when they were whistle, when I was shooting free throws, I couldn't hear my thoughts. So that was very wild. When I played with Anvil, unfortunately, we got season full of COVID restrictions, so fans would not allow to come. And we were stopped a lot of times uh, in a team uh, because of COVID cases and this. So that season was not just bad because we play bad. It was bad for, 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 for sport at all because uh, of COVID. So I didn't feel the atmosphere as a player of Anvil because pretty much maybe one, two games they were fans, but it was 50% of gym and it was not like this. So third time when I arrived here, it was full of memories, full of emotions. Um, uh, so I'm always happy to come back in the clubs where I played and uh, I'm always repeating this, uh, even we had bad season, I got a lot of beautiful memories from here and uh, it will always stay in my heart on some good way and my family made very good friends here, I meet a lot of good people, so, so it was good. Atmosphere here in Hala Mistrov as always, I don't, I don't know many clubs who got so crazy in a good way, crazy fans uh and the so so good atmosphere so it's something unique to jest tłumaczymi jeśli pamiętam wszystko w ogóle po polsku może właśnie może od razu teraz powiem że tak od razu mówimy po tym wiadomo że you will translate it after or okay okay no kapisko no na centissimo no chciałem jeszcze bo to mówimy słuchaczy może tutaj mówimy różnymi językami ale postarami wolę żeby było rozumiane dla wszystkich no to po prostu powiedział uh, Iwica, że trzy razy grał w Hali Mistrzów, pytanie było jaką ocenia atmosferę e, Hali Wocławka, on powiedział, że jak najbardziej w ogóle jest najbardziej no, głośna hala w Polsce, pamięta, że grał trzy razy, e, pierwszy raz jako zawodnik e, za Stanu Zielonej Góry i pamięta szczególnie jaka sytuacja była bardzo gorąca, e, kiedy on naprawdę był w stanie w ogóle, nie był w stanie rzucać na rzuty wolne, bo słuchał tak głośnie w ogóle publika, która Guizdala i po prostu kibicowała z Anvila. Drugi raz było kiedy on był zawodnikiem Anvilu. Niestety to był sezon bardzo trudny, bo ze względu na restrykcje COVID-a e, niestety publiczności nie było prawie, prawie nigdy, więc no, nie mógł, i na to żaluję w ogóle, e, słuchać i eksperymentować e, publicznością e, Wocławka na żywo jako zawodnik Anvilu. No trzeci raz było właśnie dzisiaj wieczorem, kiedy wrócił do Anvilu jako E, przeciwnik, no i miał wiele emocji, wiele w ogóle wspomnienia, bardzo pozytywne. On powiedział, że też osobiście miał okazję, żeby e, związać niektóre kontakty e, tutaj w miejsce z ludźmi z Wrocławka. E, bardzo dobrze wspomina i no niestety w ogóle sezon był ciężki, ale tak czy siak w ogóle on pamięta i, i bardzo e, dobrze e, ocenia i rozważa e, Anvil który uważa, powiedzmy, najbardziej crazy, no, najbardziej w ogóle szaleni, w dobrym, już pozytywnym sensie uh -huh. e, publiczności w Polsce i, i w ogóle no, no, ma, ma bardzo dobre nadzieje w ogóle dla Anvilu e, i bardzo w ogóle wspomina w sposobie pozytywnym, e, mimo tego, że sezon w Anvilu nie było w ogóle e, wśród najlepszych dla klubu. Ok, kolejna dziukata a Wrocławek, a COVID, a, si. ma quale arena di tua preferita in Polonia? Zielona Góra, Wrocławek, oppure al, anche paghi di altre arene? Sì. Europa, Zadar. Sì, uh, in, in, in Polonia, sì, 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 in Zadar quando ho giocato loro... I'm sorry, I will speak in English because when you speak in Italian... I, I translate, I can okay. Okay. okay, okay. So, <laughs> there are a few good atmospheres, uh, even in Croatia, some small clubs, but you don't know, uh, like Alcar. I, it's one of my favorites uh, in scene because like the gym is small, the town is small, 
but the people are like really full of heart and uh, uh, we got great season there, atmosphere was crazy in the game, after the game, in the city, so pretty much I like this Alcar atmosphere the most. Zadar is always good atmosphere, they got crazy fans, uh, Anvil got crazy fans, I like Zelena Gora it's a lot because we got great season there, like this is like maybe my best memories in Poland for sure is from Zelena Gora and I like these fans a lot and, and the club I wish them to to resolve their problems financial wise and to be back where they were uh, before. No. Pytanie było właśnie odnośnie Hali, no jak ocenia Hali Mistrz Włocławka w porównaniu do innych Hali, gdzie on grał, pamiętamy, że Iwica ma już za sobą bardzo bogatą e, doświadczenie, jeśli chodzi o różne Hali. And I forget to say 42 do Bologna, I didn't play in their gym, but these fans in 42 do fans are like, like my favorite, like uh, so 42 do, maybe number one, we always say number one. Cześć, cześć, cześć. Teraz właśnie to właśnie wszystko, właśnie porównami e, kibice Włosławka i on o, oceni w ogóle, że kibice Włosławka są e, spośród najbardziej pozytywnych, szalonych, jaką e, dość określił, e, bardzo w ogóle e, zakochani w drużynie i kibicują. On mianował e, jako inny klub, gdzie on miał okazję e, grać albo e, z kim miał e, okazję się skonfrontować. E, kibice Alcarusin, to jest mała e, miejscowość w pobliżu Zadarzy, no, w Dalmacji. E, bardzo w ogóle e, malutka, ale z bardzo e, głośnymi kibicami, bardzo w ogóle e, zakochani e, własną drużynę. E, Alcarsi e, dla informacji dla wszystkich gra obecnie w pierwszej e, w Ekstraklasie chorwackiej, e, gra u Cimaniu, e, ale to jest bardzo e, Mocny, mocny zespół, jeśli chodzi właśnie o kibice. E, mianował też Zadar, który jest oczywiście kibice e, mocniejszy, gra też w Abelidze teraz. E, Iwica tam grał e, na jeden sezon, jeśli pamiętam dobrze, mm -hmm. i też mianował w ogóle kibice Zadar jako bardzo e, głośny. E, no potem wiadomo, mówił, że w Polsce, jeśli chodzi o wspomnienie, to też wspomina kibice Zielonej Góry, e, gdzie on ma e, bardzo pozytywne, najlepsze e, powiedzmy wspomnienia w Polsce, jeśli chodzi też o jego sezon, który był bardzo Udani e, i e, ma nadzieję, że Zielona Góra obecnie rozwiąza wszystkie problemy, e, między innymi finansowe, e, które ma jako klub. No i potem mianowa w końcu e, też kibice Fortu do Bologna. E, dla informacji wszystkich, on grał w ogóle cztery mecze e, Fortu do Bologna. E, nie miał okazji grać e, w terenie domowej e, Fortu do Bologna, bo e, teren był dyskwalifikowany. E, ale te cztery mecze, kiedy on grał, miał okazję, żeby Atmosfera czuć w ogóle atmosferę kibiców który też rozważa e, jako, jako najlepsze w ogóle. Szalony, mm. nie szalony, to ja mogę potwierdzić, też mówię, że mówię domu, że znacie mm. moją historię i yeah. <laughs> biłem się w ogóle. Tej. One more, it's Ziti, uh, it's also very good atmosphere. Zala Keramia, Ziti, Hungaria. A, zi, a in Hungary, in Hungary, okay. Ziti, it's a very good atmosphere. Ziti, to jest w ogóle bardzo szalona atmosfera pozytywna, to znaczy Ziti. Na Węgrzech, gdzie on mm -hmm. grał w ogóle też. Jeden sezon grał, to one sezon. Idziemy, jest. Okay. Yes. Well, Zapytaj szybko, żebym tam nie pomylił Dawaj. dokładnie. O Tabaka, że y, dlatego się może w Zielonej Górze dobrze czuł, no bo dobrze współpracował z trenerem. I to okay. może udawało to, że... Question with respect to, uh, to Zielona Góra, in particular in uh, Coach Tabak. Mm -hmm. uh, you mentioned that Zielona Góra was your best experience in mm -hmm. Poland. Uh, was it because of uh, head coach Jan Tabak? Uh, He was uh, for sure one of the biggest part uh, of uh, these positive uh, things because he put the team uh, play good. So and we got, uh, but it's not just because of him. It was because of teammates there. I got great teammates. We got great atmosphere. I, I think uh, I don't know if we broke the record, but we were something like close. We got 13 victories in a row. I think so, 13, 14. So <clears throat> for sure, great season, great season. Unfortunately, it stopped because of COVID, but still we were champions, so it counts. Like we got the trophy, um, not the best way, but, but like this. Uh, but Tabak, uh, yes, he's a big guy and uh, he understands. Uh, he was a big guy as a player, pivot, you know, and uh, he understands how, especially he helps me a lot because I'm the same position and uh, he understands how, how, from his experience, how The big guys need to work on the court and uh, how to bring good game to them and uh, it helped me really a lot, not just for that season but also after.
No właśnie, pytanie... No rozumiem, ale rozumiem. co to ma, żeby było, wiesz? Lepiej, no właśnie, tu ma się mi w ogóle odpowiedź, yy, tutaj na twoje pytanie. Yy, no wiadomo, że sezon w Zielonej Górze było bardzo udany, Jean Tabak było bardzo ważna część oczywiście, bo jako e, biły środkowi, jako trener, który umie dysponować i układać drużynę w terenie, e, oczywiście bardzo umiał e, waloryzować, e, podkreślić w ogóle e, cechy, skile e, środkowych, jak, jak Iwica, więc on czuł bardzo dobrze. Oczywiście nie było tylko ze względu na Jean Tabaka, było też ze względu na e, towarzysze w ogóle, na inni zawodnicy którzy grali w Zielonej Górze w tym sezonie i on przypomina, że ten sezon był szczególnie udany, bo jeśli dobrze pamięta, ja też w ogóle nie pamiętam szczerze mówiąc, Zielona Góra e, miała taka seria 13 albo 14 wygrani podczas tego, e, tego sezonu. No niestety, on powiedział, COVID e, no, no doprowadziło do, do interrupcji, no, e, do zawieszenia w ogóle e, sezonu i sezon nie mógł e, no, no bo był, byli mistrzami, ale skończył się zrobić, ja pamiętam. No, o tym. no, no, potem wiadomo, no to tak było. Więc taką powieść w ogóle on wziął. No jasne, jasne. E, może wiesz co, z nami to portugalska, to może zapytam o to jeszcze, o, o ten, dawaj, o ten dawaj. mecz. E, czy, przy, e, czy przyjechali tutaj z nastawieniem, że odrobę te straty te przy ten punktowy? No, one question right now with respect to today's match. Uh, hmm. The question is, uh, uh, did you aim today at uh, keeping the direct confrontation with respect to the difference of baskets Yes, of well, uh, Who's it your goal? Uh, our goal was to win the game, first goal as much uh, and to play as best as we can. Uh, like, if, because if you make two big uh, goals, in front, unfortunately, you go in other direction. So we said we analyzed first game very good, uh, where we receive a lot of three pointers, a lot of open shots. Uh, we make uh, other plan for this game, especially in defense. And uh, we stopped their three-point shot. A, a lot of shots they missed, but it was much more contested shot and much more harder shot than on the first game. So we made a good tactic for the second game. They made for the first. And uh, this is basketball and this is beautiful. You can lose from the same team by 20 and beat them almost by 20. So, so of course, I'm giving 100% wherever I play. And uh, that's the only fair way to play. So. Okay, to much me la. No to właśnie pytanie było bardzo jasne, opowieść też bardzo jasna. E, nasza cel było wygrywać mecz, e, niezależnie od, e, od wyniku i grać w ogóle jak najlepiej możemy, bo na to polega w ogóle też w sporcie. Nie trzeba za wysokie cele stawić, żeby potem nie, nie, nie osiągnąć w ogóle minimalne cele, więc minimalna cena była. Gramy ten mecz, gramy jak najlepiej możemy i faktycznie e, Iwica podpeszył, jak oni się przygotowywali, szczególnie jeśli chodzi o e, fazę defensywną. Potrafili zablokować skuteczność Anvilu e, za 3 punkty i to e, pozwoliło e, Sporting, żeby dzisiaj w ogóle wygrać i być lepszą drużyną na terenie e, niż, niż Anvil. No właśnie Iwica podpeszył jedyna bardzo ciekawa rzecz, no, koszykówka jest taki fajny sport, bo wygląda na to, że ty możesz dostać e, przegraną od jednej drużyny, nawet w ogóle 20 punktów więcej, a potem możesz mieć twoja szansa, żeby ty wygrać u nich w domu i po prostu być bardzo blisko e, 20 punktowych wygranych. Więc na to polega też koszykówka i to jest po prostu dobro naszego sportu. Sorry, też pójdę na Wakidza, brawo, to będzie mieć łatwiej. Na no, łatwiej. E, teraz będą mieć korespondent, e, tak, Karch ma 6 punktów, 8 punktów, Anvil de Sportingi po 6, 4 ma korbę. Te, te wyniki sprawiły, że teraz Anvil ze Sportingiem będą te dwie kolejki toczyć walkę korespondencyjną, że Anvil na wyjeździe gra z Karku, Sporting, Sporting ma łatwiej moim zdaniem. Czyli on też tak uważa, że Sporting ma mecz u siebie z Korbę i potem na wyjeździe z Karku Anvil ma dwa wyjazdy. Czyli to faktycznie ich stawia w roli faworyta, żeby awansować. Okay, so now you are in a direct competition with Anvil for the second place mm -hmm. in, the, in the group, the G group of FIBA Hero Cup. Uh, according to the schedule, it seems that <coughs> you, are, uh, you are somehow the favorite team because you are playing one game at home and then you will play uh, one game away. Um, no, we play we play both game at home. Bo both game at home. Yeah, yeah they yes. play both game. And we do. Uh, yeah, we do a partita a fori, a voi. Fori casa. Partita una a casa. No, no, no. Two, two. 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 Two.
Dwa, 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 dwa w domu mają. Dwa w domu nawet. Tak, dwa w domu. Yeah. W Finlandii i Węgrzech. Ah. Oh, they they play in Finland yeah. and Hungary and now they play dwa, ah, yeah. uh, two, two games at home. Ah. So Anvil two on the road, we two on exactly. the road. Exactly, so it's even, it's even, it's even, it's, a, it's strengthening the, the meaning uh, uh, and the aim of the question because you are now the favorite team mm -hmm. uh, with respect to the schedule you have. You are going to play two times in front of your public yes. and Anvil is going to play two times away. And uh, the question is, do you agree with uh, the statement that you are now the favorite team for second place? Well, it, yeah, yes, it depends how Anvil play, it depends how we play, because Anvil got better point difference. So if Anvil b b win both games, Anvil is uh, it's passing for sure. So depends if we are favorite, it's how Anvil plays, and I, I would not say, I don't know. Depends uh, if Anvil will use their advantage. Now in Anvil hand, in Anvil, if Anvil beat both games, they go. We need also to beat both games, but yeah, we'll see. I, it's we are here close. It will be interesting. Okay, powiedział właśnie Radi, że nie do końca jest tak, że oni są faworytami. Nie czuję się tak, bo de facto Anvil trzyma przewagę jeśli chodzi o e, punkty e, zdobite e, w bezpośrednich pojedynkach. E, chodzi o to, że właśnie Iwica podkreślił, że jeśli Anvil wygrywa te dwa mecze, to jest tam w ogóle drużyna, która przechodzi e, do drugiej fazy, to będzie ciekawe, ale jak najbardziej to wszystko jest w ręce Anvilu. E, oczywiście to znaczy też, że Sporting musi wygrywać te dwa mecze w domu. E, to, że mają dwa mecze w domu nie znaczy, że oni wygrali te mecze, to trzeba oczywiście też mm -hmm. na to walczyć, więc będzie bardzo ciekawie zobaczyć, na pewno będzie bardzo emocjonująca końcówka e, tej grupy. E, no to wszystko wiadomo, jest e, niewiadomie i obie drużyny muszą wygrywać. E, wiadomo, że potem jest też e, kwestia e, różnicy punktowej, która jest na koszy Sambilu, więc jeśli wszystkie mecze są wygrane przez wszystkie, me, wszystkie drużyny, wiadomo, że to Anvil jest drużyna e, faworyzowana, ale wiadomo, że drużyny mają wcześniej wygrywać swoje mecze, no a potem się zobaczy. Tak, tak. Czy zgodzi się z tym, że w Lizbonie, zarówno jak i tutaj w Włocławku, zdecydowała pierwsza kwarta? Bo tam Anvil szedł z... mhm. mecz bardzo dobrze, tak samo dzisiaj Sporting szedł mecz świetnie. I nie wiem, i może dalsza część pytania, czy te Bardziej ta skuteczność da trzy słaba Anvilu, czy może to być, być pointy? Dobra, uh, two questions in, let's say, one, <laughs> one topic. Uh, the first question is with respect to uh, the importance of the first quarter uh, in both the game you played in uh, Lisbon and the mm -hmm. game you played tonight. So, uh, was in your opinion also uh, a key uh, factor uh, the score in the first quarter? Uh, and then uh, uh, your comment with respect to the bench points. Tonight you were the better team with respect to bench points with 38 points versus Anvis 23. So your bench, mm -hmm. uh, yourself as well, because you, you started in the bench, uh, you were the better team definitely uh, by more than 10 points. So how do you comment those data? Yes, of course, uh, I would say two most important uh, parts of the game is how you open the game and how you finish it. So first and last quarter, let's say, especially last few minutes if there. Uh, but uh, because you made the statement and you put, let's say, direction of the game in one way. So it, it can always, in, in basketball it's never 100% that you can say if you win first quarter everything will be. So of course it's, it, it be, but when you open hard and good, you, you put yourself in a positive rhythm, another team in a different rhythm, so, so it's, it's much more important. What I would say, uh, yes, we, we go up from the bench, we got a lot of uh, good players who can substitute the first guy, so not even all our best players are playing in the first, I would not say first, not all foreigners are playing in the, in the first five, so we coach try to Make it equal, uh, pretty much. Super. No to właśnie pierwsza część pytania. <coughs> Jeśli chodzi o ważności pierwszej kwarty, oczywiście jest bardzo ważne, jak ty rozpoczynasz mecz w koszykówce i jak to skończysz ten mecz. No, ale wiadomo, że wiadomo, że nie zawsze e, to znaczy, że kiedy tworzysz bardzo dobrze mecz, potem to wygrywasz, więc e, umiejętność i e, po prostu pozytywna część e, działalności e, sportingu dzisiaj było tak, że oni odkryli dobrze mecz i trzymali podczas meczu e, bardzo dobry, dobry jakość, o, bardzo dobra jakość e, gry. E, z drugiej strony to też bardzo ważne, jak ty założyłeś Marek, jest skuteczność, jeśli chodzi o e, bo, zawodnika. Bo e, była tak, z ławki. 21 trójek, bo no on powiedział, że właśnie to taki plus powiedzmy sportingu jest tak, że trener e, bardzo umiejętnie, bardzo dobrze e, pokładał 
cały zespół e, i potrafił e, wykorzystać całego zawodnika, niezależnie od e, starting five e, lub e, od ławki, e, w, dla potrzeby w ogóle całego zespołu. Więc e, była po prostu tak bardzo dobrze konstruowane, że e, punkty z ławki e, to były po prostu bardzo mocne cięższe dzisiejszego meczu, bo właśnie ten dobrze ustawił e, i starting five i e, zawodnicy z ławki. On podkreślił też, że nie wszyscy e, inozemcy e, startowali w starting five. To było bardzo zbalansowane i z tego powodu właśnie e, Sporting potrafił e, zbalansować lepiej niż Anvil e, punkty od starting five i od ławki. O tą teraz portugalską jeszcze zapytamy. Czy faktycznie uważa, że, że e, bo niestety Uważano długi czas, że Liga Portugalska są peryferia Europy, a tu się okazuje, że tak. Benfica, Wizja Mistrzów, Sporting, FIBA i Porto też FIBA. Porto też FIBA. No i eliminacje przeszli, przeszli Liga Mistrzów, jak burza z Alvejdą przeszli eliminację Benfica, Sporting przez przeszli eliminację FIBA, więc jak to jest? Chyba to jednak nie słabo. Okay, so question with respect to the Portuguese league. Yeah, uh, I understand pretty much what he say, like... Uh, okay, yeah. so translating, yeah. <laughs> just for no, the sake of yeah. translating. Yeah. Yeah. Let me too much, whatever, let me... Okay, yeah. okay, let me just say, for okay, 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 okay. the sake of our... I understand the Portuguese language, but let me too much. Okay. So in Italian, I'm not going to translate, so I'm not Okay. So the question is with respect to, I mean, how do you evaluate the Portuguese league, in particular considering the fact that this year we have Benfica playing the Champions League, uh, Porto as well playing the FIBA Euro Cup as well as Sporting. Uh, Porto. Good result, Porto. Yeah, Porto as well as Sporting, yeah. so together. Different, of course, in groups. No, Porto, uh, Porto. I'm just kidding. I'm like, <laughs> again, I don't want to mention. You are the Italian guys. You are like, <laughs> I like it. Uh, bravo, uh, so basically, I mean, the question is, I mean, uh, is it true that Portugal is no more the periphery of European basketball as in Poland people used to believe? Uh, I think in Portugal, I played in Portugal seven years ago in a Benfica also, and uh, I think it's uh, Portugal is getting better and better every year in basketball wise. Uh, for sure, but not just Portugal. You see on Eurobasket, Finland, a, a lot of countries, uh, it's, it's uh, less difference than it was before, the, in years before. Like less Finland, a lot of outside Germany now, is, you know, the countries which are before, let's say, underdogs, now, now, they are, now they are playing really good, coming to quarterfinals, let's say Croatia with a lot of NBA players so is out, Serbia is sometimes out, Italy beats Serbia, like, but Italy basketball is good, I'm not really comparing, but, uh, uh, no, no, Poland also, they improve, so, so a lot of these countries, especially these three clubs who are connected with the football teams like Sporting, Porto and Benfica, they got good base, uh, they got really good conditions, one of the best where I play, I play like, in, because they are connected with the football, so go, they got uh, good gym, uh, ice bath, like, like, like everything uh, uh, on the side, how I say, uh, Everything behind the basketball court is it's really good organized. So for sure, every year they are better and better. Benfica is serious. Like Benfica got really big budget. Like it's different. They are playing Champions League. They are good there. They are pay, they will probably play pay, uh, pass the group. They beat them more. This we beat them in Super Taka, but it's a bigger rivalry between all these three teams: Porto, Benfica, and Sporting. And that's what make us, and what make uh, basketball in Portugal to grow. So it's a good atmosphere, and uh, I like it. They are getting better and better. No, właśnie tu macimy dla widzów. Portugalia jest absolutnie liga która się polepszy. Nie tylko Portugalia, też podkreślił jak inne państwa, jak Finlandia, na przykład mają drużyny, które no. Które jakości się powiększają i zostają lepsze, lepsze. Widzimy w ogóle, jak geografia koszykarska Europy radykalnie się zmieniła niż kilka lat temu. Teraz mamy w ogóle nowe państwa, które no, grają dobrze. Polska na przykład widzieli się, co robiła ostatnio w Eurobaskecie. Też Włochy, którzy eliminowali Serbię. Inne państwa, niestety, jak Chorwacja, Serbia, no to po prostu padli. Kiedyś byli no, stolica koszykarska Europy, a teraz niestety mają trochę kryzys. Uh, Litwa też, no, Lituania, mm -hmm. yeah, yeah. is falling, uh, or lacking results, let's say. 
Uh, a powiedzieć, że właśnie bardzo ciekawa rzecz jest to, że w Portugalii uh, Sporting, Benfica i Porto są te trzy drużyny, które liderują de facto, uh, jeśli chodzi o jakości Ligę Portugalską, a ciekawa rzecz jest to, że te, te, te trzy drużyny są połączone z drużynami uh, piłki nożnej i to pozwala im mieć bardzo uh, mocne infrastruktury i wszystko to, co pozwala uh-huh. drużynie w koszykówce dobrze się trenować, dobrze się przygotowywać i pracować bardzo fajnym środowiskiem. E, on and off the court, no, tak. na terenie i poza terenu, więc to jest bardzo, bardzo ważna część. I Wisa też podkreślił, że on grał już 7 lat temu w Benfice, więc on bardzo dobrze zna ligą portugalską i e, mógł sobie e, widzieć e, własnymi oczami, jaka zmiana, jaki postęp mm. robi liga portugalska e, w porównaniu do kilka lat temu, kiedy on grał w Benfice, no do tego czasu, kiedy on grał w Portingu i wiadomo. Jako pierwszy sukces potrafił e, pokonać Benfice e, w finalu Super Bucharu e, Portugalskiego, w bardzo częstym meczu w ogóle, ale rywalizacja jest mm-hmm. bardzo ogromna i to też pomaga Liga Portugalska e, polepszyć w arenie europejskiej. Ja mam pytanie może I do... To jest do właśnie do końca, że na co już wyczerpaliśmy to, więc teraz... Nie, ale tylko jedno pytanie. E, po polsku i potem tłumaczę też po angielsku dla widzów, ale ty wszystko rozumiesz, więc nie ma problemu. Yes, I understand when you Super. even guys when he says... Pytanie, jeśli chodzi właśnie o Chorwację, bo ty jesteś Chorwatem, no, reprezentacja chorwacka niestety e, cierpi, e, powiedzmy, kryzys rezultatów. Mm-hmm. No, niestety nie gra dobrze, no, nie pokłada się... E, ogólnie bałkańska chyba nawet. Ogólnie bałkańska, ale tak, Sorry, przeważnie chorwacka, bo chorwackie drużyny też w ogóle w Abalidze mają problem, mm-hmm. e, walczą tylko o utrzymaniu. E, według Ciebie, Iwica, e, gdzie trzeba pracować po to, żeby chorwacka, koszykarska, e, koszykówka, sorry, nie ma koszarka, mm-hmm. <laughs> myślę, że nie mm-hmm. e, żeby właśnie chorwacka, koszykówka e, mogła wrócić do mm. dobrego stanu, e, jak kiedyś było. Uh, yes, uh, what we need to do to back, be, exactly. what's the so, problem in Croatian basketball and what we need to do to bring it back. Good. So, um, yes, it's a, it's a tough question, who, which we, the problems are not just in, in, in one thing of, of players or something. We got also good players. We miss we missed a lot till now playmaker point guard that's why we uh, signed this uh, Jalen Smith Smith, no, Smith no, no. yeah from uh, somebody support this somebody know this is different but uh, we missed Croatia missed a lot of point guard but that point guard that infect our game a lot but it was not just this reason i don't know we didn't play sometimes as a team good and uh, i uh, I don't know what what uh, reason is of this, but we missed for sure this atmosphere like it was before and that hype like it was before. You, all Croatian basketball is going in a down direction. Most that's why I'm saying the the question is much more deeper because financial wise nobody's supporting like Croatian clubs they are all, all close to bankrupt and when you don't have that basis of, of your own league it's hard that you will have that hype for for a national team and uh, these uh, produce problems in I don't know in federation or maybe with the coaches and motivation and everything so uh, I'm just hoping uh, that we will go everybody not just players and federation that we but also the the people in Croatia or I'm not saying government or somebody but that they will recognize the importance of, of sport because Cibona is almost to bankrupt and if you look Cibona split was almost to bankrupt Zadar is almost to bankrupt these teams split is the the best team of 20th century uh like they were by FIBA they were say because they won three times champion <laughs> yeah, they won three times in a row uh, Euroleague. No, nobody did this. Maybe this year FS ca- got the chance to tie it, this. But I just want to say um, this is like part of national history, basketball. And now it's like nobody cares for it. Like uh, there is not uh, uh, so much money and money produces better players, but also we are in a lack of work and maybe these old guys, old coaches uh, who are working better with the, with, the, with the young guys. So for sure it's a mistake of the federation, coaches, players, but also whole country. So on every point you got some 
some something bad, something bad, but also with the, we also producing and having good players right now. Not not like it was before, but there are also some some good names. So so there is hope. <laughs> there is hope, and uh, I want to say just that somebody it will help. I think a lot of basketball if somebody. Uh, supportive financially because these all clubs are on uh, bankrupt. So we are we we cannot compare. If you look to Serbian clubs, Red Star and and uh, Partizan, they are both in Euroleague and they, they you cannot compare their budgets with the, with the Croatian budget. So it's all this make the hype and the hype make the young kids go to the basketball. And it's different times now. Everybody is on the phones pretty much, and you cannot. Uh, and I'm no, I don't want to blame the coaches because sometimes you cannot uh, uh, motivate. It's not like it's before. Before we were playing outside, playing basketball, living the life, and we were everything what you have it's outside of your house with your friends. Now you got internet life, Facebook, Instagram. Everybody is there, and it's hard to motivate uh, the kids to overcome some some uh, how I say bad moments in basketball and this because so this is it. Tylko powie, czy bardzo ciekawe? No, no, tłumaczę, że się to powiedz, że to samo jest w Serbii jak z Bogitewiczem. Trenerem Bogitewiczem rozmawiałem, ale też powiedział, że tre, trenerzy z Serbii wyjeżdżają nawet nie tylko do Europy, do Chin nawet wyjeżdżają. No, a Georgiewicz w ogóle pra, prawdopodobnie. Sasza Georgiewicz prawdopodobnie będzie nowym trenerem Chin. A. To jest takie wiadomo. No, tak. to, to, to powiedz. No, he told that even in Serbia, he had an opportunity to speak with the Serbian coach and he told the same, that Serbian Bogicevic. coaches Mija are... Mija Bogitewicz. Bogitewicz, tak. And uh, uh, he... He told that Serbian coaches are leaving Serbia and even they're leaving for other countries, not mm -hmm. only Europe. Mm -hmm. And of course, I mean, I just added the news that maybe, maybe, uh, maybe, but it's almost sure that Sasha Georgievich will be the new head coach of China. This is maybe a news that I, I read today, it's not confirmed. Tylko, tu ma czymi w ogóle opowieść Radicza, bo jest bardzo ważna dla polskich słuchaczów, bo Chorwacja będzie grać przeciwko Polskie na kwalifikacji dla Eurobasketu, to będzie drugi mecz, jeśli nie, nie, nie pomylisz się. Właśnie pytanie, jak po prostu jest możliwe, że Chorwacja jako koszykówka teraz yy, przeżywa taki kryzys w ogóle rezultatów? Powiedz, że po prostu odpowiedź wymaga bardzo długi wywiad. Yy, są różne w ogóle przyczyny, które doprowadziły do tego kryzysu. Yy, z jednej strony to oczywiście jest yy, z punktu widzenia technicznego, powiedzmy bardziej. Yy, brakowało yy, rozgrywającego, no, więc oni musieli tak traktować Amerykańca, dając mu yy, paszport Ameri yy, chorwacki, ten Johnny Smith żeby on grał w reprezentacji jako, jako playmaker, jako rozgrywający. Z drugiej strony to też jest problem związany z finansami. Niestety e, chorwackie kluby są mocno e, zadłużone, e, prawie zbankrutowali, niektóre z nimi, no Cibona, Zadar, Split mają problemy, więc kiedy masz problemy finansowe nie możesz w ogóle planować, nie możesz e, być atrakcyjnym dla młodych. E, no, na przykład w porównaniu inne drużyny, które grają e, w lidze dyrektyckiej jak serbskie drużyny, oni mają większy budżet, więc większe możliwości, żeby być atrakcyjne dla młodych i stąd w ogóle się kreuje cały e, ruch e, e, koszykarski. No z drugiej strony właśnie też jest kwestia e, młodych graczy, no niestety jest problem w ogóle, no, nie ma takiej e, dobrej atmosfery jak kiedyś, żeby e, młodych przekonywać, że koszykówka jest fajna rzecz, żeby po prostu trochę odwrócić ich uwagę na e, codzienność, która w dzisiejszych czasach jest mocno związana z, no, z internetem, z smartfonami, więc po prostu niestety to, to nie jest jak kiedyś było, że ludzie grali w ogóle na podwórku, e, integrowali się razem i koszykówka była bardzo ważna na szczęście e, e, dla, dla właśnie ich, ich rozwoju też osobistego, więc e, tutaj jest po prostu odpowiedź bardzo, bardzo szeroka, e, no to wiadomo, no, tutaj, tak, tutaj, e, tutaj wygląda na to, że, e, że taki problem jest bardzo skomplikowany. E, Tyle właśnie, no to jest pytanie. No, no chyba nie wiem. Chyba widzicie, no bo, bo jutro ma, ma pobudka o piątej. I... Jedy, jakby tylko mógł nawet coś powiedzieć do kibiców prosto wocławskich, tam jakieś, nie wiem, słowa, dwa. Ja okay. bym chciał oczywiście. If you can say something, just you know, in, for, the conclu in, for the conclusion to the supporters of Ambil Wocławek. Uh, thank you for uh, applause today. Thank you for applause today, and uh, I wish you all best for you and for the club, uh, for each person, and uh, that you guys made the good results. And uh, Anvil as a team, as uh, as uh, as the team grows up and make good results in the future, 
and I wish all best for this uh, Vladislavek city and uh, that you got also always this uh, nice, unique atmosphere. And God bless you all. Dobra, dziękuję bardzo za miłe przywitanie. Dzisiaj bardzo docenię w ogóle okłaski, który dostał w czasie prezentacji e, przez speakera. Życzę w ogóle wszystkiego najlepszego, e, dobrych rezultatów, e, trzymania wspaniałej atmosfery, unikalnej atmosfery, który ją spotkał. No wiadomo też, Boże Bogusławieństwo e, na dobre rezultaty i trzyma w ogóle mocno nasz za to, że Anvil e, osiągnie e, fajne wyniki e, w tym sezonie i na przyszłość generalnie. Dziękuję. Dobra. Dobra. Thank you. Bye bye.